हाय गाइस अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस लाल बटन को भी ज़रूर दबाना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ताकि आप मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियोस पे नोटिफिकेशन पा सकें हाय गाइस एंड वेलकम टू नदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोटिव पापर आज मेरा नाम है डेनिस और आज हम बात करेंगे दी ऑल न्यू ट्वेंटी ट्वेंटी आई ट्वेंटी के बारे में जी हाँ कल ही लीक हुई है ये कार क्योंकि इसका जो रवील है वो है एट दी जीनीवा मोटर शो जो कि है स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च थर्ड तो मैंने कल इसीलिए नहीं इसकी वीडियो बनाई क्योंकि आज जो है वो इसके इंटीरियर स्केचेस लीक हो चुके हैं अभी इंटीरियर नहीं रिवील हुआ है मगर बाहर से कार के लुक्स रिवील हो चुके हैं मगर अभी इंटीरियर के स्केचेस आ चुके हैं तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इसके इंटीरियर स्केचेस और बाहर की प्रोफाइल के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे तो इससे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ मेक शोर टू दब्सक्राइब बटन एन ऑल्सो द बेल आईकॉन ताकि आप मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियोज पर नोटिफिकेशन पा सकें सो so गाइज जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे होंगे ये है दी ऑल न्यू ह्यूडे आई ट्वेंटी ये जो मॉडल है ये है यूरोपियन स्पेक नॉट द इंडियन स्पेसिफिकेशन वेरिएंट मगर इसमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी होएगी टू द इंडियन स्पेक मॉडल तो मूविंग ऑन टू द ग्रेल ऑफ द कार ये बहुत ही बड़ी ग्रेल है एंड इसमें आपको क्रोम का नहीं फिनिश मिलता ब्लैक एंड फिनिश मिलता है जो कि मुझे अच्छा लगा क्योंकि आई डोंट लाइक अ लॉट ऑफ क्रोम और अगर हम इसकी हेड लैम्प के बारे में बात करें तो इसका जो हेड लैम्प है वो बिल्कुल ही ग्रेल के साथ मिक्स हो जाता है क्योंकि एक टाइप से लगता है ये उसी का हिस्सा है और इसमें आपको प्रोजेक्टर हेड लैम्प नहीं मिलते हैं ये न्यूअर मॉडल है इसलिए आपको इसमें एल ई डी हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी विद एल ई डी डे टाइम रनिंग लाइट्स लोअर वेरियंट्स में आपको क्या पता मिल जाए प्रोजेक्टर एंड अगर हम फॉग लैम्प हाउसिंग के बारे में बात करें तो ये एक टाइप से हिंडाई की डिज़ाइन लैंग्वेज ही बन गई है क्योंकि आपको ग्रैंड आइटे न्योस और और अपकमिंग वरना फेस लिफ्ट में भी ऐसी सेम हाउसिंग ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलेगी और चीज़ों के बारे में बात करें तो ओवरऑल लुक्स मुझे कार की बहुत अच्छी लगी है फ्रंट वाली एंड मूविंग ऑन टू द अलॉय व्हील्स अलॉय व्हील्स के साथ भी हिंडे हमेशा बहुत ही अच्छी जॉब करता है इस टाइम भी उन्होंने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया है अलॉय व्हील्स का और मुझे इसके जो डूअल टोन कलर है इसके अलॉय व्हील्स का वो भी बहुत पसंद आया जो कि है ग्रे एंड सिल्वर और अगर हम टायर साइज के बारे में बात करें तो दिस इज आर सिक्सटीन अलॉय व्हील्स का इस सो अब मूविंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार का इस तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो साइड प्रोफाइल की लोक्स है वो थोड़ी लो सी दिख रही है क्योंकि इसको ये लो सी प्रोफाइल थोड़ी स्पोर्टी अपील देती है और इसमें आपको साइड क्लैडिंग भी नहीं देखने को मिलती वो एज ए एक्सेसरी ही आप लगवा पाएंगे अगर इंडियन वेरियंट में भी नहीं आएगी और अगर हम बात करें डोर हैंडल्स की तो डोर हैंडल्स भी आपको जो ड्राइवर साइड है वो थोड़ा नीचे देखने को मिलता है और रेयर पैसेंजर्स वाला थोड़ा ऊपर टू गिव इट अ स्पोर्टी एलिमेंट और ये मुझे डायरेक्टली ए क्लास की राइवल दिख रही है गाइस और अगर इसमें राइट right फीचर्स मिल जाए हमें तो ये बहुत ही अच्छी कार होएगी फॉर द इंडियन कंज्यूमर्स और हिंडे ने इस कार में एक बहुत ही अच्छी चीज़ करी है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कार को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन में हाइड करा है जो कि इसकी फ्यूल लेड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसकी जो फ्यूल लेड है वो टेल लाइट के साथ बिल्कुल ही डिज़ाइन में मैच हो जाती है इससे आपको पता भी नहीं चलता इसकी फ्यूल लेड कहाँ पर है आई लव इट हिंडे नाउ मूविंग ऑन टू द रेयर थ्री क्वार्टर्स ऑफ द कार का तो आपको सामने ही डी पिलर जो है इसका इस पर बहुत ही अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है जो कि है क्रोम की लाइनिंग जो कि डी पिलर टू ए पिलर तक जाती है एंड इसकी जो शेप है वो एक टाइप से वी शेप है जो कि बहुत ही अमेजिंग दिख रही है एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द एल ई डी टेल लाइट्स जो इसकी टेल लाइट्स है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कनेक्ट होती हैं विद अ लाइट बार इन द मिडल जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और आपको नीचे ही उसके साथ ही आई ट्वेंटी की बैजिंग देखने को मिल जाती है रेयर वाइपर मिल जाता है इसमें डी फॉगर भी मिल जाता है एंड आपको डूअल टोन पेंट स्कीम मिलती है मैं आपको पहले बताना भूल गया इसमें आपको डूअल टोन पेंट स्कीम देखने को मिलती है जैसे कि वे आप देख पा रहे होंगे जो इसकी रूफ है वो है ब्लैक एंड जो इसका बॉडी पेंट है वो है ब्लू और अगर हम नीचे रेयर बम्पर के बारे में बात करें तो आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं और उसी के साथ ही आपको ब्लैक एंड आउट फिनिश देखने को मिल जाता है जो कि मैंने आपको अपने एलेंट्रा वाले रिव्यू में भी दिखाया था तो थोड़ा बहुत इन्होंने अपनी प्रीमियम कार से ही इंस्पायर करके आई को लुक्स दी है जो कि अगेन बहुत ही अमेजिंग दिख रही है एंड इसमें आपको टॉप पे मैं एक और चीज़ बताना भूल गया वो है इसका शार्क फिन एंटेना जी हाँ इसमें आपको शार्क फिन एंटेना भी देखने को मिल जाता है एंड अगेन ग्रेट जॉब ह्यूंडे एंड फाइनली गाइस जिस चीज़ का मैं आपको भी इन तरह इंतज़ार करवाया वो है इसका इंटीरियर तो इसका जो इ
तो इसका जो ए सी बैंड्स हैं वो पूरे मिडिल में कैरी ओवर करा हुआ है उसका डिज़ाइन जैसा था एंड इसमें आपको ऑल ओवर इंटीरियर पे बहुत अच्छा देखने को मिलता है एंड ऑफ कोर्स इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ए सी देखने को मिलेगा और इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और स्पीडोमीटर है वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही हैं एक टाइप से एक हिस्सा ही लग रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट इमेज में तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसमें ऑल डिजिटल स्पीडोमीटर देखने में लगा वो ही चीज़ इसमें भी आपको देखने को मिलती है एंड आई लाइक दैट कि इस बारी हिंडा ने सोचा कि इसमें ऑल डिजिटल स्पीडोमीटर क्यों ना दे दिया जाए एंड इसका जो इंफरटेनमेंट सिस्टम है वो भी आई गेस इसमें टेन इंच का होएगा जो कि बहुत ही बड़ा साइज़ है और अब आप ए सी का भी आप डिज़ाइन देख पा रहे होंगे ये भी बहुत ही बड़े से लग रहे हैं जिससे इसकी जो एयर फ्लो है वो भी बहुत अच्छा आएगा एज पर इंडियन कंडीशंस क्योंकि यहाँ पर हीट बहुत होती है जैसे आप लोगों को पता होगा एंड और चीज़ों के बारे में बात करें तो स्टेयरिंग व्हील का जो डिज़ाइन है वो एज सिमिलर टू द न्यू क्रेटा है जो कि अभी ऑटो एक्सपो पे दिखाई गई थी गाइस एंड आई डोंट थिंक सो के ह्यूडा ऐसा करेगा आई के साथ मगर आई एम नॉट श्योर कि क्या पता इंडियन वेरिएंट का इंटीरियर टोटली डिफरेंट हो क्योंकि जैसे आई एक्स का इंटीरियर भी डिफरेंट दिखाया गया था चाइना में एंड इंडियन वेरिएंट का क्रेटा में बहुत ही डिफरेंट इंटीरियर आया सो लेट्स नॉट एक्सपेक्ट ह्यूडे टू डू इट के इंडियन वेरिएंट के लिए अलग सा इंटीरियर ना दे ह्यूडे क्योंकि ये इंटीरियर भी बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है सो so गाइज अगर हम इसके प्राइजिंग के बारे में बात करें तो इसका प्राइस जो है हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिक्स टू टेन लैक्स के बीच में जैसे कि अभी तक था और चीज़ों के बारे में बात करें तो इसका जो लॉन्च है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून या जुलाई में जी हाँ जून या जुलाई में आ जाएगी क्योंकि अभी जो है ह्यूडे डिसकन्टिन्यू कर रहा है अपनी आई ट्वेंटी को इन डीजल वेरिएंट क्योंकि अभी उनके पास बी एस सिक्स डीजल रेडी नहीं है इसीलिए वो सिर्फ अभी बी एस सिक्स पेट्रोल ही बेचेंगे अभी इन द इलीट आई ट्वेंटी और अभी इसका नाम शोर भी नहीं है कि इसको क्या बुलाया जाएगा इसको इलीट आई ट्वेंटी ही बुलाया जाएगा कि कली आई ट्वेंटी बुलाया जाएगा और चीज़ों की डिटेल में जाएँ तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं वन पॉइंट फाइव लीटर डीजल एंड वन पॉइंट फाइव लीटर पेट्रोल का सो so, अभी कुछ शोर नहीं है कौन सा कौन से इंजन आएंगे इन द इंडियन वेरियंट तो अभी रिवील होगी कार तो इसलिए आई एम नॉट श्योर के क्या क्या चीज़ इंडियन वेरिएंट में आने वाली है सो गाइज थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो मेक शूट इज द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन ताकि आप मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियोस पे नोटिफिकेशन पा सके बाय